வெல்கம் டு சிஎம்ஏ தமிழ் சேனல் நம்ம இன்கம் ஃப்ரம் சேல்ரியில் ரிட்டைர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ நல்ல பெருசாக அதாவது ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கேட்குற மாதிரியான கிராஜுட்டி லீவ் சேலரி அண்ட் பென்ஷன் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ மீதி ரிட்டைர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் பார்ப்போம் இதில் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வராது பட் நமக்கு தேரி பார்ட்லேயோ இல்லை ஒன் வேர்ட்லேயோ கேட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ப்ரொவிஷன் தெரியணும் இல்லையா அதனால நம்ம இதை வந்து தேரி பார்ட்டாகவே நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரீட்ரென்ச்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் ரீட்ரென்ச்மெண்ட்டுங்கிற வார்த்தை உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போது நிறைய இடத்துல வந்து நடக்குது அதாவது எக்ஸஸாக எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்கங்கிறதுனால கொஞ்சம் பேரை வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்டுருவாங்க ஸோ தட் இஸ் கால்டு ரீட்ரென்ச்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் ஸோ ரீட்ரென்ச்மெண்ட் மீன்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் பை எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயர் வந்து கேன்சல் பண்ணிடுறாரு இல்லையா ரிட்டைர்மெண்ட்டுன்னா நான் சர்வீஸ் முடிச்சு ரிட்டையர் ஆகிறது ரிசைன் பண்ணுறதுனா என்னோட சர்வீஸ் இருக்கும் போதே நான் ரிசைன் பண்ணிட்டு போகிறது எம்ப்ளாயி ரிசைன் பண்ணுறது பட் இங்கே எம்ப்ளாயர் வந்து கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ணி அனுப்பி விட்டுட்டார்னா தட் இஸ் கால்டு ரீட்ரென்ச்மெண்ட் சம்டைம்ஸ் கம்பெனியை க்ளோஸ் பண்ணுற நிலைமையில் இருக்குது எல்லா எம்ப்ளாயிஸுமே வீட்டுக்கு போகிறாங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ரீட்ரென்ச்மெண்ட் அதாவது வேலையை விடுறதுக்கு காரணம் எம்ப்ளாயராக இருந்தார்னா அவரோட இதில் நம்ம வேலையை விடுறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு ரீட்ரென்ச்மெண்ட் ஸோ இதுக்குரிய டேக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஆக்சுவல் அமௌண்ட் ரிசீவ்டு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்களோ நல்லா கவனிக்கணும் இப்போ நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே எக்ஸம்டட் தான் இந்த ரிட்டைர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸில் அதுக்கப்புறம் நம்ம டேக்ஸபிள் கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளோ அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுமோ அதில் வந்து எக்ஸம்ஷனை கழிச்சுக்கணும் இதை நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கேன் ஸோ ரிட்டைர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ப்ரொவிஷனை வச்சு நம்ம என்ன தான் கண்டுபிடிக்க முடியும்னா எக்ஸம்டட் அமௌண்ட் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் டேக்ஸபிள் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பு ரிசீவ்டில் வந்து எக்ஸம்டடை கழிச்சுக்கிட வேண்டியதான் ஓகேவா ஸோ இப்போவும் நான் சொல்கிறேன் நம்ம என்ன தான் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸம்டட் அமௌண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் மினிமம் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் என்னன்னா ஆக்சுவல் அமௌண்ட் ரிசீவ்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணாங்களோ அது அல்லது ருபீஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எஃப்பி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி செவன் படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அப்போ இது என்னடா அது ஒன்றும் சொல்லி கொடுக்காம இந்த ப்ரொவிஷன் படி அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அதுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு பாருங்க நம்ம கிராஜுவேட்டியில் போடுவோம்ல ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆவரேஜ் பே ஃபார் எவ்ரி இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் கம்ப்ளீட்டட் எடுக்காதீங்க ஏன்னா இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து அடுத்த வருஷமாக மாறிடும் நம்ம அப்போ என்ன போட்டிருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் தான் ஸோ ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆவரேஜ் பே இன்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ஓகேவா ஸோ அது படி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆக்சுவல் அமௌண்ட் ரிசீவ்டு ஆர் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆவரேஜ் பே இன்டு கம்ப்ளீட்டட் சாரி நாட் கம்ப்ளீட்டட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ஓகேவா இந்த மூணுல எது மினிமமோ அதுதான் எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் டாக்ஸ் இதுல ரெண்டு நோட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இஃப் எனி காம்பன்சேஷன் இஸ் பெய்டர் பெய்ட் அண்டர் எனி ஸ்கீம் அப்ரூவ்டு பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக இருந்ததுனா டேக்ஸ் கிடையாது ஃபுல்லி எக்ஸம்ட் ஃப்ரம் டேக்ஸ் நல்லா கவனிக்கணும் எனி ஸ்கீம் அப்ரூவ்டு பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நத்திங் ஷால் பி டேக்ஸபிள் டேக்ஸே கிடையாது ஓகேவா அடுத்து காம்பன்சேஷன் ரிசீவ்டு பை அ ஒர்க் மேன் அட் த டைம் ஆஃப் க்ளோசிங் டவுன் ஆஃப் இது ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் எனது அண்டர் டேக்கிங்கே மொத்தமாக க்ளோஸ் டவுன் பண்ண போகிறாங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ரீட்ரென்ச்மெண்ட் அதுவும் ரீட்ரென்ச்மெண்ட் தான் புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரீட்ரென்ச்மெண்ட்னா என்ன நம்ம பார்த்தாச்சு எனது கேன்சலேஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் பை த எம்ப்ளாயர் ஸோ இங்கே வந்து எவ்வளோ எக்ஸம்ஷன் அமௌண்ட்னா எனி அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் ஆர் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஆவரேஜ் பே இன்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் ஓகேவா இதில் எது மினிமமோ அதுதான் எக்ஸம்டட் இஃப் யூ வாண்ட் டு கேல்குலேட் த டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் தென் Amount received for retrenchment compensation or compensation received minus exempted amount. Okay, we will talk about that. Compensation received at the time of voluntary retirement. The first thing we have to do is that there is an exemption. There is an exemption. We will talk about the conditions and guidelines. We will talk about the conditions. Compensation is received from specified employer. First condition. அடுத்தது இந்த இருக்கு காம்பன்சேஷன்
நம்பர் ஒன் இஸ் ஹூ இஸ் ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயர்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் செகண்ட் ஒன் இஸ் இந்த வாலண்டரி ரிட்டைர்மெண்ட் ஸ்கீம் வந்து ஃப்ரேம்ட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ப்ரிஸ்கிரைப்டு கைட்லைன்ஸ் வாட் ஆர் த கைட்லைன்ஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டை நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நான் ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயர் யாரு அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் நல்லா கவனிங்க அண்ட் அத்தாரிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அண்டர் சென்ட்ரல் ஆர் ஸ்டேட் ஆர் ப்ரொவின்சியல் ஆக்ட் அல்ல லோக்கல் அத்தாரிட்டி கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி ஸ்பெசிஃபைடு யூனிவர்சிட்டி ஐஐடிஸ் ஐஐஎம்ஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இவங்க தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஐஐடிஸ் ஐஐஎம்ஸ் ஓகேவா இல்ல எனி ஸ்பெசிஃபைடு யூனிவர்சிட்டி ஆர் லோக்கல் அத்தாரிட்டி கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி சென்ட்ரல் ஆர் ப்ரொவின்சியல் ஆக்ட் படி நமக்கு இருக்கிற அத்தாரிட்டி இவங்க தான் ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயர் ஓகேவா அப்போ இந்த இடத்துல இட் இஸ் டாக்ஸபிள் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயின்னு சொல்றாங்க புரிஞ்சிச்சா சோ இதுதான் ஸ்பெசிஃபைடு எம்ப்ளாயருங்கிறதுக்குரிய டெஃபனிஷன் அடுத்து என்ன சொன்னாங்க கைட்லைன்ஸ் படி இருக்கணும் அப்படின்னு அப்ப என்னென்ன கைட்லைன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா நல்லா கவனிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவரு டென் இயர்ஸ் சர்வீஸ் முடிச்சிருக்கணும் எய்தர் கம்ப்ளீட்டட் ஏஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆர் ஹேஸ் கம்ப்ளீட்டட் டென் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் பத்து வருஷ சர்வீஸ் முடிச்சிருக்கணும் அல்லது நாற்பது வயசு முடிஞ்சிருக்கணும் ஆனால் திஸ் கண்டிஷன் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங்ஸ் ஸோ நமக்கு மெயின் கண்டிஷன் என்னது பத்து வருஷ சர்வீஸ் முடிச்சிருக்கணும் அல்லது நாற்பது வயசு முடிச்சிருக்கணும் ஓகேவா அடுத்து வந்து சச் அ ஸ்கீம் மஸ்ட் பி ஃப்ரேம்டு டு ரெடியூஸ் த நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்கீம் கொண்டிருக்கணும் அடுத்து இந்த வேக்கன்சி ஷுட் நாட் பி நாட் டு பி ஃபில்ட் அப் ஃபில்அப் பண்ணக்கூடாது ஃபில்அப் பண்ணாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் தப்பு இல்லை அவங்க வந்து ரிடக்ஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ்னா ரிடக்ஷன் மட்டும் தான் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடாது அடுத்து ரிட்டையரிங் எம்ப்ளாயீஸ் நாட் டு பி எம்ப்ளாய்டு இன் அனதர் கம்பெனி வேறு கம்பெனி அண்டர் த சேம் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க வேலை பார்க்க கூடாது இந்த விஆர்எஸ் ஸ்கீம்ல ரிட்டையர் ஆகி போறவங்க அடுத்து அமௌண்ட் ஆஃப் காம்பன்சேஷன் ஷுட் நாட் எக்ஸீடு எவ்வளோனா த அமௌண்ட் ஈக்வல் அண்ட் டு த்ரீ மந்த்ஸ் சேலரி ஃபார் ஈச் கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் மூணு மாச சேலரி ஃபார் ஈச் கம்ப்ளீட்டட் இயர் ஆஃப் சர்வீஸ் அல்லது சேலரி அட் த டைம் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் மல்டிப்ளைடு பை த பேலன்ஸ் மந்த் ஆஃப் சர்வீஸ் லெஃப்ட் அதாவது எவ்வளோ சர்வீஸ் வந்து அவங்க விட்டு கொடுத்தாங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபைவ் இயர்ஸ் இன் டு டுவெல் மந்த்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்டி மந்த்ஸ்க்குரிய சேலரியை கண்டுபிடிச்சி நம்ம லெஸ் பண்ணிடணும் so that is called நமக்கு எவ்வளோ எக்ஸீட் ஆக கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒன்று த்ரீ மந்த்ஸ் சேலரி இன் டு கம்ப்ளீட்டட் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது எவ்வளோ மந்த் இன்னும் நமக்கு பேலன்ஸ் சர்வீஸ் இருக்கோ அத்தனை மந்த்ஸ் இன் டு சேலரி அட் த டைம் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் ஸோ ரெண்டையும் நம்ம பார்த்துக்கணும் இவ்வளோதான் நம்ம இதில் பார்க்க வேண்டியது இங்கே வந்து ஆனால் சேலரி ஹியர் மீன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பேசிக் சேலரி பிளஸ் டியர்னஸ் அலவன்ஸ் ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் சேலரி அண்ட் சர்டன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கமிஷன் அடுத்து இந்த ஆன்யூட்டி நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஆன்யூட்டி ஆன்யூட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போது இயர்லி அலவன்ஸ் சொல்லலாம் இன்கம் சொல்லலாம் கிராண்ட் ஆஃப் ஆனுவல் சம் ஃபார் லைஃப் ஆர் என் பெர்பச்சுட்டி அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு மூணு விதமாக இதோட ட்ரீட்மெண்ட் டேக்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது நம்பர் ஒன் இஸ் ப்ரெசென்ட் எம்ப்ளாயர் பே பண்ணுறாரு வெதர் வாலண்டியர்லி ஆர் கான்ட்ராக்சுவல் அப்படின்னா ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் அஸ் சேலரி சேலரியாகவே நம்ம என்ன செய்யணும் இதை ட்ரீட் பண்ணி டேக்ஸ் போடுறாங்க ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் அடுத்து வந்து ஆன்யூட்டி ரிசீவ்டு ஃப்ரம் அன் எக்ஸ் எம்ப்ளாயர் அதாவது பாஸ்ட் எம்ப்ளாயர் அவர்கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட் இன் லியூ ஆஃப் சேலரி அப்படிங்கிற இதில் நம்ம வந்து சேலரியில் தான் பட் ப்ராஃபிட் இன் லியூ ஆஃப் சேலரிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே டேக்ஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து வேற யாராவது பர்சன்ட்டு இருந்து ஆன்யூட்டி ரிசீவ் பண்ணுறோம்னா சம்டைம்ஸ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் ஏதாவது ஆன்யூட்டி பிளான் போட்டு வச்சுருக்கோம் அந்த மாதிரி அப்படின்னா இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ் கீழே இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் எனிவே ஆன்யூட்டி இஸ் ஃபுல்லி டாக்ஸபிள்ங்கிறத மறந்துடாதீங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஹெட்டிங் சேலரி ரிசீவ்ட் இன் லியூ ஆஃப் நோட்டீஸ் பீரியடு
அப்படின்னா இந்த இடத்துல இவங்க ஒரு காம்பன்சேஷன் கொடுப்பாங்க ஓகேவா அப்பார்ட் ஃப்ரம் ரீட்ரென்ச்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் சம் சேலரி வில் பி கிவன் இட் இஸ் கால்டு சேலரி ரிசீவ்ட் இன் லியூ ஆஃப் நோட்டஸ் பீரியட் இட் இஸ் ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் அடுத்து ப்ராஃபிட் இன் லியூ ஆஃப் சேலரி ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியாச்சு So this is also இதுக்கு சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபாலோயிங் ரெசிட்ஸ் ஓ டாக்ஸபிள் அஸ் ப்ராஃபிட் இன் லியூ ஆஃப் சேலரின்னு தேரி தான் வாஸ்துக்கோங்க ஸோ இதுவும் நமக்கு டாக்ஸபிள் அண்டர் த ஹெட் சேலரி புரிஞ்சிடுச்சா ஸோ எந்தெந்த ஃபார்ம்லலாம் இருக்கலான்னு பார்த்துட்டோம் என்னது ரீட்ரென்ச்மெண்ட் காம்பன்சேஷனாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா வாலண்ட்ரி ரிட்டையர்மெண்ட் ஸ்கீமாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஆன்யூட்டியாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா சேலரி ரிசீவ்ட் இன் லியூ ஆஃப் நோட்டீஸ் பீரியட் நல்லா தெரியுதுல்ல அஞ்சு வருஷம் கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்காரு த்ரீ இயர்ஸில் இல்லை நீங்கள் விளைக்கோங்கன்னு சொல்கிறாரு ஸோ அலாங் வித் ரீட்ரென்ச்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் சம் சேலரி இன் லியூ ஆஃப் நோட்டீஸ் பீரியட் கொடுப்பாங்க இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் அண்டர் த ஹெட் சேலரி தென் ப்ராஃபிட்ஸ் இன் லியூ ஆஃப் சேலரி செக்ஷன் செவன்டீன் சப் செக்ஷன் த்ரீ படி ஸோ அதுவும் டாக்ஸபிள் அண்டர் த ஹெட் சேலரி ஓகே ஸோ இப்போ ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு முடிஞ்சிச்சு நான் எல்லா வீடியோஸையுமே அப்லோட் பண்ணுறேன் ரிட்டையர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸை பார்த்து முடிங்க அடுத்து வந்து நம்ம அலவன்சஸ் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் கண்டிப்பாக வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அண்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்